Can you hear me? Yes, okay. so almost all the standards we will cover. So next one we will have to discuss about groups. So group, we will have to discuss about groups. So group, we will have to discuss about the type of questions. So we will have to discuss about the areas and groups. We will have to discuss about basic group structure. We will have to discuss about the basic group structure. We will have to discuss about the good will calculations. चोदेमेंट Sir, we will dispose of the partial goodwill and follow the goodwill. Goodwill is not. Yes, goodwill is not. Yes, it 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 is not. डिस्कशन पार्टिकॉपन Then I have a scroll disclosure of interest in other entities. Huh? Then I have a twenty seven. These are the investments. Like I said, pre financial statements. Like I have told you. Okay. So, for that, all these things, the background is going to be discussion. Are not. That's why I have identified is it a business combination. डिस्कूस इंडिविजुअल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट है? सेल प्रोसीड माइनस नम्बर डिस्पोज़ इन्हें शेयर उनके कॉस्ट अंदर आना आदर। नॉर्मली नॉर्मल। आ पर सेल प्रोसीड्स माइनस नी विकिन्ना आ शेयर उनके कॉस्ट अंदर आना कॉस्ट ऑफ लेकिन कॉस्ट लेकिन कैरिंग वैल्यू ऑफ़ द पर्सन ऑफ़ शेयर्स ऑल डिस्कुलेशन वे डिफोर्डरा ट्रांसफर्ड्रेशनोर्ट्रेशन अब
Hariyam, parent, share price in Mongka. In deferred consideration, we are going to do the present value. Condition consideration, we are going to do the same. We have to consider the present value part. But the present value is probability. The situation is going to be the same. The probability is going to be the same. Loan notes are going to be the same like that. We have to consider the market value of loan note transferred at equity. अबे इतना आना ना हमारे consideration transfer लो ना हमको नोका वाला main कारिंग लो cash वाला इन्हें लो cash वाला अरिकम fair value then shares आने की ना हमारे इतना shares अवर को उड़ को ना नोका अदा इंडियो fair value of parent share price deferred consideration आने इन्हें आना consideration इन्हें present value डिका at equation, condition consideration and present value we have to probability here. In loan notes, we have to find the market value of loan note transferred at the equation. So, there is a consideration transferred by parent. Now, we have to find the market value of loan note transferred at the equation. Now, we have to find the market value of loan note transferred at the equation. We have to find the market value of loan note. That is joint ventures in the case level. Okay, so plus fair value of NCA, less fair value of net asset at equity. Okay, so NCA at a fair value of the number of shares acquired by NCA into market price of subsidy or it will be given. Fair value on it. Alleghi namla nandar kandhi verum. Proportionate approach. Adi kandhi verum. Hmm. So either net team namak kandha item finally you will get the good bill. Then our basic good bill na calculation. Apo idhun question varam. Varadar ikyan chance on nunga illa. Varan chance on kundu. Basic group structures se chodhi kaya rondha. I think that's a basic question. Still, they can test something on this part. Fair value consideration basis law. I think the fair value of net asset calculation based law. Okay. Clear on? Okay. Then, what do we need to do? We need to do the impairment part. We need to do the impairment part. This is very simple. We need to do the subsidy. We need to do the underpersonal assets. Value at run off from the money and the DNA. Net assets. Or sub C plus. Would be let. Environment data. Isn't I'm going to compare it. I'm going to compare it. As a whole sub three to recover all amount of the reason. I recall I'm going to add them. We'll compare it. Then you can see the same amount of money. What is it? Impairment. Okay. So, the subsidy of total assets that is net assets of subsidiary plus goodwill and impairment date are total assets that is a recoverable amount that is compared to. So, the difference of amount is impairment. Okay. इधर है ना गुडविल का इम्पेयरमेंट डेट हम लोग कंट्रोल की बो पार्शल गुडविल में दर आना हम लोग फॉलो ये रहने में गिल इफ यू आर फॉलोड पार्शल गुडविल में दर वाइल कैलकुलेटिंग द इम्पेयरमेंट हम लोग दिया ना आप पार्शल गुडविल ने हम लोग ग्रोस अप एंड योर हंड्रेड इंडू हंड्रेड बाय परसेंटेज ऑफ आ एमोंड वेज़ तो आना नहीं यान इम्पेयरमेंट की कैलकुलेटी तो ये रंडो ने उनको एक कैलकुलेशन कुछ नया डबल रूम चोर गया फिर ना एक बेसिक रूप से चलेंगे वाले ना जो बिजनेस कॉम्बिनेशन आना होना होगा पहले तो आये वाले बिजनेस कॉम्बिनेशन आना हम लोग इंगेना ट्राई आउट ही हम हाउ � 
നമ്മൾ എക്വറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ദ ഹോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ അസെറ്റ് പകരം അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻപുട്ട് വരുന്ന അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ത്രൂ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഹോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ അസെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അതൊരു സിംഗിൾ അസെറ്റ് മാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അസെറ്റ് എക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസർ ചെയ്യുന്നത് നൗ ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ഇഫ് ദ ഹോൾ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓർ സിമിലർ അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽ പോയി അതിന്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഒരു എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ത്രൂ എ പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് മോഡൽ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആണോ സോ ഈവൻ ദോ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലി കേപ്പബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ റവന്യൂ വന്ന് തുടങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ടീം ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് റിസേർച്ച് ടീം ഉണ്ട് സയന്റിസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ടീം ഉണ്ട് ഹു ഇസ് കേപ്പബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് റവന്യൂ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കതൊരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ജോയിന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സോ ജോയിന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ദൈസ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല പകരം രണ്ട് കമ്പനി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് സെ എക്സ്മസ് ഈസ് ടൈം വിത്ത് ടൈം അപ്പ് വിത്ത് അനദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെയർ ബൈ എക്സ്മസ് വിൽ റൺ ദ എ സി സി എ പാർട്ട് അപ്പൊ അവർ നമുക്ക് രണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോളൂ സോ ദ ഹാവ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതേസമയം എക്സ്പ്രസും മറ്റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു എവരി വൺ ഹാവ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഓവർ ദാറ്റ് കമ്പനി എന്നാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഇപ്പൊ വി ഐ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ഹോണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർസെന്റേജ് വൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ആ പെർസെന്റേജ് ബേസിൽ റവന്യൂ മസറ്റ്സും എല്ലാം രണ്ടു പേരുടെ എഫേഴ്സിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് അത് ഹാൻഡ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് ഇക്വിറ്റി മെതേഡ് നമ്മൾ നോർമലി അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി മെതേഡ് ആണ് എന്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ബിക്കോസ് വി ഡു ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ന്യൂ കമ്പനി ആ ഒരു ജോയിന്റ് കൺട്രോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അസോസിയേറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി മെതേഡ് ആണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇസ് നോ ന്യൂ എൻഡിറ്റി ഓക്കെ അതേസമയം ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണെങ്കിലോ ദേ വിൽ ഫോം എ ന്യൂ എൻഡിറ്റി So we need to follow according to the method or the equity method or the follow end. Okay, no?
basic groups or what is important to be learned from that basic group chapter? Sir. Ah, sir. Uh, joint ventures are uh, companies in the own property on the acquiring property. A property on the acquiring in the situation, let's say for near you, uh, six million fair value or law or asset on a transfer either. Macho. And the carrying value in the books are three million. Above <laughs> the consideration or another, the six million value. So, in the asset in a matter company, you can dispose of the whole honor. So, gain a trana, three million. A three million day or a certain percentage of our factory and with him. The necker, like means here. So, a person in one another, the percentage of share hold by the other party. Matte party hold in the percentage of share atrano out of the new company. Our person in the base layer can the total gain every portion recognize here. But in reason being, Ningla do Sahana Vikina Sameter, Namada gain hundred percentage control of Pomerana, our own profit release here. But Allah about joint venture under the case Ningla asset to transfer in both. Pudi or a company in Ningako share under, let's say uh, Pepsi, non a company, Ananocho parent company. But Pepsi is a joint venture. I think it's a word of honor. What of honor idea on a church and run on Korea? VA is on the other thing. But VA is a lot of assets. What of honor share is a lot of honor. Three million carrying value of asset. What of honor six million share is a consideration paid by what of honor six million than Niku. Total gain number career three million. So three million the water fund recognize him and the gain the Varan and the Rigam out of the new entity. If we ain't the Varapudi entity, let's say water fund holds forty percentage and idea holds sixty percentage. Above idea sixty percentage holding and above Pudia, we ain't the Varna company the Massetti week two. That's a new entity form. Our company then a Namakan Apo Sherman share under water fund and Apo Sherman share under Aro Sherman share on ideal. About asset in the profit in the personally number recognize him of Athra personally control on the number lost either on that asset. Other than Matra number profit recognize him at home. So even a Vodafone on a company asset to transfer you know at six million. About profit to earn three million total. A three million motto number gain recognize him better than the Lakana hundred percentage control on the number lost either because our Pudia venture not the Vodafone equipped other shaman and control under Napo shaman and control. So, we transfer the asset and 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 the the asset and the asset and the Entities. So we can recognize the gain on that assets. Again, on end of the matter, total gain multiplied by the percentage of hold shares hold by the other party. Clear or not? Yes. Pineapple is alone. Note it down. Just note it down.
Is it done? So the base here, the questions on which again. So just read this question. Ah, he learned on a question, right? Che. I'm gonna change the line, Anna, but just we'll just go through it.
സോ ഇവിടെ ഈ കമ്പനി അക്വസിസ്റ്റൺ ആണ് നടത്തുന്നത് സോ ഈ കമ്പനി അക്വയർഡ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓഫ് ചാൻഡ് ക്യാഷ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ കൺസൾട്ടേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് ക്യാഷ് കൊടുത്തത് നോ എൻട്രീസ് ഹാവ് ബീൻ പോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് പാർട്ട് discount rate is 5% it be used so in the goodwill calculation the fair value of the chandler identifiable net asset was 170 of this 30 million related to non depreciable land however a survey received revealed that the fair value of land is 20 million so no adjustment have been made to the goodwill calculation in respect of the results of the survey the nc is measured at proportionate basis which is 34 million the recoverable amount was calculated at 250 million so no impairment has been calculated or accounted in the consolidated accounts so initially we have to calculate the goodwill goodwill etra vannikane how much is the goodwill guys goodwill amount avaru thannittundo have they given the amount of goodwill no illa so nammal calculate cheyanam So, will you calculate it? Ah, okay, we'll see. Consideration number of goods is 150. Aana. Then, our goods are consideration. They will pay consideration of 32 million on 1st October 2007. So, almost a thousand years ago. Two years ago. So, what kind of consideration is there? ഡിഫോൾട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് സോ ഡിഫോൾട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കണം പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം സോ വി ഫൗണ്ട് ഈ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് സോ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ നെറ്റ് അസെറ്റ് അപ്പൊ അവർ നെറ്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടല് മച്ച് 170 million aan avaru eduthekune so included so which is seen at then we will reduce that 10 million the total 160 varum so thereby good will become t1 okay now ഇത് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് അപ്രോച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പയർമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇമ്പയർമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സിഡി പ്ലസ് ഗുഡ് വിൽ അറ്റ് ദ ഇമ്പയർമെന്റ് ഡേറ്റ് പാർഷ്യൽ ഗുഡ് വിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് റിക്കവർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് സോ വില് ഡു ഇറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ടു സീറോ എക്സ് സിക്സ് എത്ര വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ് സെറ്റ് ടു സീറോ എക്സ് ഫൈവ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം അക്വേഷൻ ഡേറ്റില് ഞാൻ കറണ്ട് ഇയർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര നോക്കി തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് അസെറ്റ് സെറ്റ് അക്വേഷൻ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബി സെവൻ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ദൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അക്ഷർ ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയുടെ നെറ്റ് അസെറ്റ് ഈ വർഷത്തെ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഗുഡ് വിൽ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സബ്സിഡറി ഈസ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് അതിൽ നമ്മൾ റിക്കവർ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ 
എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ പിയാനിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുള്ളൂ is it clear so there both therefore good will it after the allocating the impairment charge etra varu to come around 30 is it clear yes sir yes sir okay ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ ദെൻ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോയിൻ വെഞ്ചർ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം
So exhibit three and OHA, just read exhibit three. That's with respect to joint operation. Explain as to the nature of joint operation show suitable calculation of how joint operation should be accounted in Robbie's separate and consolidated efforts. So, exhibit number three and OIJ. Is it done? So will you treat this part? No, I'm going to discuss it. I'm going to Joint operation, I'm going to put it in the individual episode. And now I'm going to share of investments. The same share of the revenue assets. So in this scenario, Roby holds 40% shares of a natural gas station. No separate entity was set up under the joint operation. Assets, liabilities, revenue, cost are apportioned on the shareholding basis. So 
So the natural gas station cost 50 million to construct and was completed on 1st June 2002 and is dismantled at the end of 10 years. The present value of dismantling cost is 2 million. Find a finance cost to him. So it alarm and the 40 percentage of the asset value. Namada books will worry. Uh, he ascended the depreciation to portion of 40 percentage of number of books. When a present value of dismantling goes to 2 million, anna, but 2 million to 5 percentage. Uh, unwinding goes to 40 percentage of number of books. Isn't it? Yes, sir. So in the year, the gas was a direct cost 6 million was sold for 20 million. Additionally, the joint operation incurred operating loss of 0.5 million during the year. Above up with the sign in the profit at the profit at the time of the million. 4 million. Above 4 million at the share I can have a good name. At twenty million, no Or could you? Revenue or no other disposal on either. Hmm. The revenue on the form jay than the gas station on the gas we can get on the 20 million minus 4 million and disposal gain Allah or actually or you revenue on a 20 million or not 20 million revenue in the 40 percentage of the country and you got the stable side of the country. Clear on all. Okay, I'm going to go the cost in the name of the 40 percent of the Is it clear, everyone? <laughs> okay, okay, let me go. Yes, sir. So, here is sheet and I'm Share yeah. so that Baki Ola for questions and things of which you Okay, now we have basic groups and areas of cover here. So, next one is change in group structure. So, change in group structure basically, we have scenarios. First one, first one, and the No control to control scenario. Control to control scenario. So this is with respect to step acquisition. So no control to control or anything loud in the calculate. Good will calculate ya. Here we don't need to calculate good will. Control to control or so good will calculate in the format and no no So in case of no control to control the fair value of consideration transferred for additional shares 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ സെനാരിയോ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അക്യൂറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സെവന്റി ആയി ഇതാണ് എന്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോ കൺട്രോൾ ടു കൺട്രോളിന്റെ സെനാരിയോ അപ്പൊ അവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസ്ട്രേഷൻ അഡീഷണൽ ചെയ്യുക അമ്പത് ശതമാനം ദെൻ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സി ഐ എത്രയാണ് എഴുപത് ശതമാനം ലെസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡറി ചെയ്യാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന്റെ അപ്പൊ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്നതിനോട് നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫെയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഷെയർസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് പ്ലസ് അഡീഷണൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടും സെവന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ ദെൻ എൻ സിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് So finally you will get the fair value of 100. So net amount you will get the good value of 100. So basic good value of 100 is the first scenario. In the second situation, you will get the fair value of 100. So you will get the fair value of 100. So we will get the fair value of 100. So we will get the fair value of 100. That's the situation. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും സാധനം വാങ്ങുവാണ് സോ എൻ സിയുടെ വാല്യൂ കുറയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും ക്യാഷ് പോകും ആ ബാലൻസ് ഫിഗർ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു അതർ കമ്പനി ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ടു കൺട്രോൾ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്പോസൽ ആണ് അത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടു കൺട്രോൾ തന്നെ പഠിക്കാം കൺട്രോൾ ടു കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം വിറ്റു ഓൺലി ഫിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിറ്റു ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം വിറ്റു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഗെയിൻ ഓൺ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ സബ്സിഡറി ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് വരും സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് എൻ സിയുടെ വാല്യൂ കൂടും സോ എൻ സി വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദെൻ അഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് ഇടുക that will move to oh see then finally step disposal in control to no control varu so control to no control let's say ningal ipo 50% undu adhe ningal oru 40 shamana vikkunnu so now you are only left with 10% ഇതാണ് കൺട്രോൾ ടു നോ കൺട്രോൾ സിറ്റുവേഷൻ സോ വിൽ ഡു ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അവിടെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഓൺ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഫോർമാറ്റ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് പ്ലസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് റിമൈനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം ടെൻ പെർസെന്റ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും കമ്പയർ ചെയ്യും ലെസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സബ്സിഡറി സോ എങ്ങനെ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് 
at disposal edukka plus goodwill at disposal edukka so that is 100 percentage adil ninda nammal endile seyanam we need to direct fair value of nc pay nc aanu baaki 50 percentage वैल्यू कुटे फिगर कॉफिट ग्रूप Is it clear, everyone? Yes, sir. So, you know, the only situation I am going to teach you today is that so that you control to control or not, or is another thing to know. So just raise this question. The question be there. So it's a tricky question. I'm going to almost to ask people to buy a ticket either. So just go through it. फुल क्वेश्चन वाई अलीस्ट में तोटे मुंबई वाला एरिया स्वर है तो जस्ट स्ट्रेट डेट क्वेश्चन तरह ली
इट डन गाइस क्वेश्चन आई जाओ यस सो हाउ विल दे अकाउंट फॉर सेज इन द कंसोलिडेटेड पी एंड एल सो सेज ने और इनिशियली एक्यूरेट ही ना तो सेवेंटी परसेंट है आना एक्यूरेट है इन सेज इन दे ओके फॉर सिक्स मिलियन So the non-converting interest were measured using proportionate method. Goodwill on a question has been never been impaired. Sold, uh, partially sold shares, three hundred thousand shares in search for six point five million. The fair value of the interest retained was nine point five. The retained share was nine million. Retainings of sales on that say thirty able to six three is nine million. The only entry possible in the individual efforts is to record cash received and to credit this proceeds to suspense account. अबे इवर अंदर ना हमलो control to no control आना control to control आना रेक्टर परसेंटेज ऑफ डिस्पोज़ी दिखाने में seventy percentage of one million ordinary shares six million आना और एक्यूरेट है अब आदि ले थर्टी परसेंट ने थ्री हंड्रेड थाउसेंड अवे विटू नो आरे में लिटरली इतना विटू टोलो ओके वन वन मिलियन डे थ्री हंड्रेड परसेंट ने नो आरे में इतना थ्री आह सेवेंटी परसेंट ने नो आरे इन्हों आये रहते वन मिलियन बाप आदि ने थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थाउसेंड अवे पोई सेवेंटी परसेंट ने नो � आदेन इप्पर 300 थाउसेंड ने पॉइंट गिल इधर कंट्रोल टू कंट्रोल आना कंट्रोल टू नॉट कंट्रोल आना ना आदेन ओके ओके इस इट कंट्रोल टू कंट्रोल और कंट्रोल टू नॉट कंट्रोल अन्ना मक्कले इधर कंट्रोल टू कंट्रोल है सर वो थ्री हंड्रेड थाउसेंड थ्री परसेंट है जाने लगा मंसला अड़ा वन मिलियन शेयर्स इन्दु बारे में बस सेवेंटी परसेंट है जन्नू बारे में आ वन मिलियन ले अवरी थ्री हंड्रेड शेयर्स बिट्टू अपन उनके अत्रा परसेंट है ना सवाल जैसे ले रहे करना कंट्रोल टू नो कंट्रोल आना कंट्रोल टू कंट्रोल आना सो वी नो दैट वन मिलियन चेस इन्दु बाराई में तो सेवेंटी परसेंट इन्दु बारा तो बाद ही ना नया वाले थ्री हंड्रेड थाउसेंड चेस भी चुक अबो सेवेंटी परसेंटेज ऑफ वन मिलियन शेयर्स था ना आते हैं लाओ क्या 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 सॉरी 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 अब सेवेंटी परसेंटेज ऑफ वन मिलियन शेयर्स इन द वन मिलियन शेयर्स ने सेवेंटी परसेंटेज वाला एक्यूरेट ही दूं देन अब इतने शेयर्स आ रहे क्या वाले नोट आएगी ना सेवेन हंड्रेड थाउसेंड आदि इन्हें थ्री हंड्रेड थाउसेंड चेस और इन्हें पो इन्हें और इन्हें लिटरली अब अब और इन्हें इतना इतने उल्लू फोर्टी बस नहीं लग लो अलाइव बस दे ओनली लेफ्ट विथ फोर हंड्रेड थाउसेंड चेस अबो इधर इंदा कंट्रोल टू नो कंट्रोल आना सिचुएशन अलाइ 
അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ ഇതിനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ അക്വേഡ് സെല്ലി എന്നാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു സീറോ എക്സ് ത്രീ ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഏപ്രിൽ ടു സീറോ എക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മളതിനെ ഒരു സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ബേസിസിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സിലോ നമ്മളതിനെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെ മക്കളെ ഓക്കെ നമുക്കിനി വിൻ വി നോ ദ ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതിൽ ഡു ഇറ്റ് സോ നമുക്ക് ഓരോരോ ലൈൻ ഐറ്റംസുമായിട്ട് സാധനം ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സോ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഡിസ്പോസൽ വേണം നമുക്ക് ദെൻ പ്ലസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഷെയ്സ് വേണം പിന്നെ ലെസ് pay value of net assets at disposal good bill at disposal then nca at disposal all right ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും പേ വാല്യൂ അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ടോ ദ സോൾഡ് ദിസ് മച്ച് ഷെയർസ് ഫോർ ഹൗ മെനി മില്യൺ സിക്സ്റ്റീൻ മില്യൺ പേ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റീറ്റൈൻ ഇസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും അപ്പോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അറിയാം ദെൻ പേർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹൗ വില് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് അക്വസിഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ എത്രയാണ് ഫൈവ് മില്യൺ ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ കറന്റ്ലി അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ മില്യൺ ആണ് റീറ്റേണിങ്സ് നയൻ മില്യൺ ആണ് ഓക്കെ അവസാനം തേർട്ടി ഏപ്രിൽ ടു സ്ട്രൈ എക്സ് ത്രീ then x3 il n x4 vare varumbo sage inde total profit 6 aanu appo 6 in 6 months lekulla share of profit namukku varum alle appo 
ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ നമുക്കറിയാം ഇസ് വൺ മില്യൺ പിന്നെ റീറ്റേണിങ്സ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ടിൽ ഡിസ്പോസൽ ഡേറ്റ് ടോട്ടൽ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് മില്യൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എത്ര വരും ത്രീ മില്യൺ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നെറ്റ് സെക്സ് എത്ര തേർട്ടീൻ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് സെക്സ് ദെൻ ഗുഡ് വിൽ അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ സോ ഗുഡ് വിൽ അറ്റ് അക്വസിഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് മില്യൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സി ഐ എൻ സി ഐയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രപ്പോഷനായിട്ട് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദെൻ നെറ്റ് അസെസിന്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അക്വേഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഡീം ടു സെയിം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ അപ്പൊ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് അക്വേഷൻ വാസ് ഹൗ മച്ച് എത്ര മക്കളേത് ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്തു ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ എൻ സി ഐക്കാണ് സോ മച്ച് ഇസ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗുഡ് വിൽ പിന്നെ ഇമ്പെയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗുഡ് വിൽ ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്പെയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഗുഡ് വിൽ അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എൻ സി എ വേണം സോ മച്ച് ഇസ് ഇസ് എൻ സി എ എൻ സി എ അക്വസിഷൻ നമുക്കറിയാം എത്ര ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ പോസ്റ്റ് അക്വിഷൻ റീറ്റേണിങ്സിന്റെ എൻ സി എയുടെ ഷെയർ എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വി നോ ദാറ്റ് എൻ സി എ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് സെറ്റ് ഡിസ്പോസൽ എത്ര ആണ് തേർട്ടീൻ ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് അക്വസിഷൻ എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് മില്യൺ സോ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ പോസ്റ്റ് അക്വിഷൻ റീറ്റേണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇതായിരിക്കും എൻ സിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എൻ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സോ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സോ അതോടെ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് എത്ര ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എത്ര വരുന്നേ ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ക്ലിയർ ആണോ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ എൻ സി എയുടെ അറ്റ് അക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ എൻ സി എക്ക് പോസ്റ്റ് അക്വേഷൻ റീറ്റേണിങ്സിന്റെ ഷെയർ കിട്ടുമല്ലോ അറ്റ് അക്വേഷൻ ഡേറ്റ് എൻ സിയുടെ നെറ്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഫൈവ് മില്യൺ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ എത്ര ആയി തേർട്ടീൻ ആയി അപ്പോ ആ അതാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആ പി പി എ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ റീറ്റേണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് അറ്റ് അക്വസിഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് സെറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സാർ ക്ലിയർ എവരി വൺ സോ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസും ആണ് ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അതിന് ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്
അവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഓർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പേഴ്സൺസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എഫേഴ്സിലും വരുന്ന കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഒരു ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെല്ലാം ഗുഡ് വിൽ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ദ ഹോം കറൻസി സോ ആ കൺവേർഷന്റെ ഗെയിൻ ഓ ലോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ പേരൻറ് ആൻഡ് എൻ സി ഐ ഈ ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ എവിടെയും കാണിക്കണം നെറ്റ് അസെറ്റ്സിനും വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് പ്ലസ് പി എ ആർ ഇ ക്ലോസിംഗ് കിട്ടും സോ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പയർമെന്റോ പി ആൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവറേജ് റേറ്റിൽ വേണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് റേറ്റും ക്ലോസിംഗ് റേറ്റിൽ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി So, in the case of consolidated statement, conversion will happen in the following manner. SOFP items are going to convert to closing rate or reporting rate to exchange rate to convert to SOPL items are going to convert to average rate. In this case, we will be able to convert to individual efforts. We will be able to convert to monetary items. We will be able to convert to value defined reporting rate. In this case, we will be able to convert to individual efforts to non-monetary items. Such as ബിൽഡിങ്സ് ഇൻഡാൻജ് അസെറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി പോലത്തെ നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക് റേറ്റ്സിൽ വേണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അൺലസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ഫൈവ് വാല്യൂ മോഡൽ ആ റീമെഷർമെന്റ് ഡേറ്റ്സിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസിന്റെ ഗെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എസ് പി ആൻഡിലും നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസിന്റെ ഗെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒ സി എയിലും ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് കൺവേർഷന്റെ പാർട്ട് പിന്നെ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഓർക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ കറൻസി ആണ് സോ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് കൺട്രിയുടെ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ എഫക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ലേബർ മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഏത് കറൻസിയിലാണെന്ന് നോക്കുക ദീസ് ആർ ദ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസീപ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസീപ്സ് ഏത് കറൻസിയിലാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിലോ വി ക്യാൻ ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫൈനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കമ്പനി ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കറൻസിയിലാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഒരു സബ്സിഡിയുടെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്സിഡറി സബ്സിഡറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേരന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി എന്താണോ അത് തന്നെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം എപ്പോ ഇഫ് പേരന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഓട്ടോണമി ഓവർ ദ സബ്സിഡറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി എന്താണോ അത് തന്നെ സബ്സിഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഓട്ടോണമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരന്റുമായിട്ടൊരു മേജർ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് സബ്സിഡറി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയുടെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് പേരന്റിന് സബ്സിഡിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ദോ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണോ പേരന്റിന്റെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി അത് തന്നെ സബ്സിഡിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ആ പാർട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ലൈക്ക് ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സെയിം ആണ് ആകെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി എന്നിട്ട് വേണം കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ സി ഫോർമാറ്റ്സ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ ആ പാർട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഇസ് ദ ക്ലിയർ എവരി വൺ എന്നെ ഡൗട്ട്സ്
ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ എക്സ്പെൻസസും നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസും നോൺ ക്യാഷ് ഇൻകംസും എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇമ്പയർമെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ബിക്കോസ് പി ആൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അത് അതേ ഹാൻഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇതോടെ എല്ലാം ബേസിക്കലി ആ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോളജ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ലോസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിവിഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ സെനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് സെനാരിയോ ആണ് അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായാലും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ പാർസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഏതാണ് ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പായ്സേ റിസ്വാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഗ്രൂപ്പ്സില് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടിപ്സ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് മോനെ മാക്സിമം ലൈക്ക് എഴുതി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഏതായാലും നാളെ ഒരു മോക്കൂ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ ആ മോക്ക് എഴുതാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുക്കാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സെയിം ടൈം എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം കുറെ പേരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഈവനിങ്ങിലേക്ക് ഇടാം ഒരു ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളായിട്ടൊരു ടൈം പീരീഡ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ശരി മക്കളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ശരി സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ സെക്ഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെക്കാം സോ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ ശരി